Не нужно быть великим военным экспертом, чтобы оценить, что именно с военной точки зрения операции «Курск» стала, или корректнее сказать, будет провальной для ВСУ. Враг будет выбит и разгромлен, может не так быстро, как хотелось бы, но совершенно точно. Сейчас уже более-менее понятно, что в Киеве рассчитывали таким образом поднять свой боевой дух, получить своего рода пропагандистский эффект. Возможно, частично они в этом преуспели. Однако со временем этот эффект нивелируется и даже становится отрицательным на фоне успехов наших бойцов на Донбассе. Они, даже наши недруги, признают эти успехи существенные и необратимые. И в них немалая доля и татарстанских добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер», которым исполнилось ровно два года. С тех пор, конечно, многое изменилось. И кадровый состав пополнения идет уже не только из Татарстана. И дислокация. Наши воины выполняли и выполняют свой воинский долг и гражданский долг в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой республиках. И в каждом регионе с декабря 2022 года с ними встречаются наши журналисты. Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов из зоны проведения специальной военной операции. Очень наш и жизнь на небесех. Да светится имя Твое, да близит Царствие Твое. Этот ролик опубликован Министерством обороны России. Здесь люди не разделяются по национальности, религии, месту рождения или проживания. Здесь есть только наши и не наши. Вообще родился здесь, в городе Шахтерск. Вот так вот. Да, да, то есть ну, сердце сюда позвало, скажем так. Не мог спокойно смотреть на то, что происходит здесь. Отец у меня здесь похоронен. У меня, собственно, отец отсюда как раз-таки. Вот. Большую часть с детства я лето здесь проводил. Зато знаю еще с детства, помню то, что Донбасс он всегда как будто бы русский на Я даже помню, в автобусе еду, и год 98 примерно, до сих пор вот это помню, наклейка. В автобусе НАТО руки прочь от, Дон, от, от Донбасса. То есть это тогда уже было. Военнослужащий с позывным повар из Красноярска тоже служит в именном татарстанском батальоне. Гражданская профессия пригодилась здесь и стала позывным. Здесь научился готовить татарские национальные блюда. Но в этот раз не кулинарными способностями он нас удивил. Сослуживцы сказали, что вышла книга его стихов. И большинство из них не о войне, а о жизни, о любви. На СВО пришел из патриотических побуждений. Я лауреат литературных конкурсов, как общероссийских, региональных, так и международных. Это то, что наработано с 15 по 23 год. Мои друзья, мои соратники, они издали ее именно к моему юбилею, к 50-летию. Здесь я стараюсь запомнить людей. Особенно их хорошие черты, хорошие стороны, что война не, не смогла выжечь, не смогла сгубить. Еще не думали, как все сложится после победы. Всегда благодарны за помощь и поддержку тыла. Государственные награды – это малая часть благодарности земляков. Причем медали ордена за заслуги перед республикой Татарстан получают не только татарстанцы. И поддержка приходит иногда неожиданно. Две девчонки приехали с Воронежа. Я говорю, а связь какая говорю, у нас? Воронежская область и Татарстан. Не знаю, говорит, но так получилось, говорит. В первый раз человека видишь, она тебя как родного обнимает, там, давай желает, там. Настрой нас. Алга только, алга. Только вперед, только победа. И домой вернуться с победой. Вот после того, как все закончится, ну, я не знаю, думал, не думал про это, что вот хочется приехать сюда посмотреть, как все. Конечно. Сколько местных у нас тут знакомых. Ну, на этом направлении год, почти полтора года уж работаем. Все местные уже подружились сейчас. Хочется приехать, потом посмотреть. Несколько раз пополнялся батальон новыми людьми из разных регионов. Есть здесь уже понятие «первая алга», «вторая алга». Прошли Херсонскую область, Луганскую, Донецкую республики. Уже думали о том, что вот, когда закончится, что дальше делать будете? Знаете, сейчас вот, как вам сказать, уже почти два года здесь, да, уже как бы э, на гражданке уже давно не был. Честно говоря, уже даже я не знаю, чем приехать и чем уже, как говорится, начать заниматься. Если бы, конечно, было помоложе, то да, вопросов нет. Конечно, может быть, я и остался военным. Ну, если не пенсия, так 
здесь в вооруженных силах останусь. Если это, я выйду на пенсию с татарского батальона. Призывался из Башкортостана, служил по контракту, потом работал электромонтером. Решил продолжить военную службу. Я хотел бы спасибо сказать нашему составу, командирскому составу, и своим друзьям, и моим подчиненным вот, экипажам. Без поддержки такого не было бы, без поддержки Татарстана, если, и без поддержки командиров и таких друзей. Конечно же, первыми в специальную военную операцию вступили профессиональные кадровые военные. Затем стали формироваться, в том числе и в Татарстане, добровольческие батальоны. И вот в июле, в августе друг за дружкой сначала батальон «Алга», затем батальон «Тимер» вступили в специальную военную операцию. Они побывали в разных регионах, в разных местах, и у них общая задача. Выйти ненадолго с линии соприкосновений для получения награды и снова обратно. Так часто происходит. Здесь не отмечают праздники и награды, так как на гражданке. Все будет потом, когда вернутся домой. И все награды обмоют и погибших, помянут. В списке награждаемых военнослужащих батальона «Тимер» был и герой наших сюжетов – Паза, Ильнур Хайруддинов. На мотоцикле «Урал» вывез больше сотни раненых. Погиб в июне. Награду получат родные. Самое тяжелое здесь – терять друзей, говорят бойцы. Мы все повзрослели, мне кажется. А немножко, конечно, черствели, видно это, да. То есть, но это такая черствость, ну, мужская, крепкая. То есть. Очень многих потеряли. По этим а, вспоминаем. Его позывным тоже стала гражданская профессия. Учитель из Заинска. В апреле прошлого года, тогда еще в Запорожской области, он захотел сказать спасибо через наш канал девочки из Мамадыша, письмо которой оказалось у него. Вместе решили написать ответ девочки. И письмо с фронта было доставлено нами в Мамадышский лицей номер два. С тех пор немало писем с родины получено. Кто-то свои, я видел, собирает коллекции, выборку каких-то писем. Тут такое есть. Детям спасибо большое, что пишут. И понимаю, что и в школу уже будет вернуться достаточно сложно, потому что и характер изменился, и, наверное, жизненные какие-то цели, приоритеты. Естественно, скучаю, жалко а, об этом, да, но понимаю, что, наверное, пока не вижу себя уже соответствующим позывному учитель. Мы небольшой пазл создаем, получается, в целостную картину. Как кирпичик, устроим дом, фундамент. Ну да, мы сейчас... Пишем историю, когда в книжках про это будут рассказывать в школах. Происходят сейчас очень кардинальные изменения в мире. Мы являемся какими-то пешками, фигурками, там, винтиками, гайками, не знаю, как нас назвать. Все это мы делаем. Действительно, это так. Но это гордость для нас, что мы можем это сделать, внести свой вклад в развитие нашей страны. На гражданке служил в МЧС, вышел на пенсию. Сюда, говорит, да выполнить свой долг пришел. И друга с собой забрал в прошлом году. Ну, это без младший Бесик. Он приехал со мной в мае прошлого года сюда. Я после отпуска привез его с собой. Мы стали взрослее, наверное. Ну, все-таки батальон развивается, двигается, да, оснащается. В общем, на месте не стоим. Нигде не было такого, что всегда легко. Ну, просто привыкаешь ко всему. Ну, да, здесь теплее, чем у нас дома. Климат хороший здесь. Жить и жить, и радоваться. Нет, тут война. Дом там, где мама, как говорится. Домой, домой к себе. Зуфар Давлечин, Булат Абдульманов. Семь дней. Донецкая Народная Республика.